কলাটা চটকে আর পাঁপড়টা গুড়িয়ে পায়েসের মধ্যে মাখিয়ে মশলা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি দামি দামি মশলা রাত্রিবেলায় একা একা এই ট্রি হাউসে রয়েছি এটা ভাবলেই তো গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে কেরালা ভ্রমণের আগের পর্বে ঠেক্কাদের এলিফ্যান্ট কোর্ট হোটেল থেকে ভোর বেলায় বেরিয়ে পেরিয়া লেক টাইগার রিজার্ভের মর্নিং সাফারির ভিডিও আপনাদের দেখিয়েছি সেই পর্বের লিঙ্ক উপরে আই বাটনে এবং নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম সাফারি সেরে খুব তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে চটপট ফ্রেশ হয়ে হোটেল থেকে চেক আউট করে এখন চলেছি কেরালার সব থেকে সুন্দর জায়গা মুন্নার সাড়ে এগারোটা বাজে আমরা এলিফেন্ট কোর্ট থেকে চেক আউট করে বেরোলাম এত মানুষের ভালোবাসা শুভেচ্ছাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম মুন্নারের পথে মুন্না যাওয়ার পথে এই যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়ালাম জায়গাটার নাম হচ্ছে ভান্ডারা মেরু এখানে দাঁড়ালাম মূলত হচ্ছে স্পাইস গার্ডেনে যাওয়ার জন্য কেরালার খ্যাতি হচ্ছে তার মশলার জন্য যে মশলা কেনার জন্য ইউরোপ থেকে বণিকেরা আসত সোনার বিনিময়ে যে মশলা বিক্রি হতো সেই মশলা বিক্রি করে যে সম্পদ তৈরি হয়েছে সেই সম্পদই কিন্তু বিত্তশালী করে তুলেছে কেরালার বিভিন্ন রাজাদের পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরে যে এক লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকার সোনা তারও প্রধান সোর্স এই মশলা বিক্রির অর্থ সব জায়গার মতো এখানেও কিন্তু একইভাবে মালা পরিয়ে ওয়েলকাম আমাদের বিভিন্ন রকম মশলার সাথে পরিচয় করাবে পুরো রাস্তার দুধারে দুধারে বিভিন্ন রকমের স্পাইস মশলার জঙ্গল যদি বলা হয় একেবারে মশলার জঙ্গল তো আমরা এখন যেখানটা রয়েছি সেই জায়গার নাম হচ্ছে ভান্ডার বেরু আমরা যাচ্ছি মুন্নার ঠেকাডি থেকে বেরিয়ে আধ ঘন্টার বাস যাত্রা করে আমরা এসে পৌঁছেছি এই ভ্যান্ডার বেরু ভ্যান্ডার বেরুতে এখন আমরা একটা স্পাইস প্ল্যান্টেশন মানে মশলার বাগান আমরা ঘুরে দেখছি বাগান মানে একটুখানি বাগান নয় পঞ্চাশ একরের বাগান অল দ্য কার্ডামস আর বিহেড দ্য শেডস রাইট নাও দ্য রেনি সিজন স্টার্টেড দ্যাটস ওয়াই উইজ রিমুভ দ্য রিমুভ দ্য শেডস ওয়ান কেজি অফ গ্রিন কার্ডাম আফটার ড্রাইং ইট উইল বি টু হান্ড্রেড গ্রামস সিড ইউ ক্যান হ্যাভ ইট দ্য সিড সি মশলার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি দামি দামি মশলা এরকম একটা ট্রি হাউসে রাত কাটাতে পারলে কি যে দুর্দান্ত এক্সপিরিয়েন্স উফ চাইলে এখানকার ট্রি হাউসে এরকম একটা রুমে আপনি রাত কাটাতে পারেন এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারেন এসি গিজার এগুলো নেই বাকিটা কিন্তু দুর্দান্ত সবচেয়ে ভালো লাগলে এই সুইচগুলো সেই টাম্বলার সুইচ আগেকার দিনের এ তো আর দেখাই যায় না 
রাত্রিবেলায় একা একা এই ট্রি হাউসে রয়েছি এটা ভাবলেই তো গায়ের লোম খারাপ হয়ে উঠছে চলুন সময় হয়ে গেল ফিরে যাই ভেতরটা কিন্তু অসাধারণ অসাধারণ তবে চার্জটা একটু বেশি ফিফটিন থাউজেন্ড পার নাইট দুই বা তিনজন থাকতে পারে থাকা খাওয়া সব কিছু মিলে মশলার বাগান সেটা তো ঘুরে দেখা হলো এখন আমরা এসে গেছি ডাইনিং এরিয়াতে লাঞ্চ করে আমরা যাব মুন্নার মুন্নার এখান থেকে আরও তিন ঘন্টার বাস জানি ট্রেডিশনাল কেরালিয়ান লাঞ্চ ঘি প্রথমে ভাত আর ডাল তার সাথে ঘি তার সাথে এসে গেছে সাম্বার কিছুটা ভাত ডাল আর ঘি দিয়ে কিছুটা ভাত ডাল আর সাম্বার দিয়ে এখানে চারটে গ্লাস আছে চারটে গ্লাসে একটাতে আছে জল একটাতে আছে রসম একটাতে ক্ষি আর একটাতে হচ্ছে বাটার মিল্ক ঘি যেটা খেলাম ঘি সেটা কিন্তু একটু নোনতা মানে ফির নোনতা আমি কখনো খাইনি এই প্রথমবার খাচ্ছি এটা হচ্ছে বাটার মিল্ক সবার শেষে পায়সম যেটা সেটা একটু ট্রাই করা যাক ব্যানানা উইথ পায়েস আচ্ছা আমাকে যেটা বলা হলো যে এই কলা দিয়ে পায়েসটা খেতে হয় তাহলে সেটা টেস্টি হবে ক্যান ইউ হেল্প থ্যাংক ইউ এই যে কলাটাকে ছাড়িয়ে নিলাম কলাটাকে ছাড়িয়ে এই পায়েসের মধ্যে একটু চোটকে মেখে তার সাথে পাপড় পাঁপড়টা গুঁড়ো করে নিতে হবে কলাটা চটকে আর পাঁপড়টা গুড়িয়ে পায়েসের মধ্যে মাখিয়ে তারপরে খেতে হয় পায়েসম প্রথমে শুনে আমি একটু অবাকি হয়ে গেছিলাম কিন্তু খেয়ে দেখলাম শুধু পায়েসটা খেলে জানার টেস্ট ওইভাবে যে ওরা যেভাবে বলে দিলে মানে কলাটা চটকে এবং পাঁপড়টা গুড়িয়ে মিশিয়ে যদি খাওয়া হয় টেস্টটা কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগছে মানে সব কিছু খাওয়ার একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা আমরা জানি না সেই জন্য অতটা আমরা টেস্টটা উপভোগ করতে পারি না তো আপনারা এখন জেনে গেলেন পায়াসম এভাবেই খাবে মানে এই যে ট্র্যাডিশনাল যে কেরালিয়ান লাঞ্চ যেটা আমরা করলাম এটার একটা নাম আছে কেরালিয়ান ভাষাতে বা মালায়ালাম ভাষাতে মালায়ালাম হচ্ছে কেরালার ভাষা মালায়ালামে এটাকে বলা হয় শেদ্দিয়া খাবার খাওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া আপনার আরও কিছু খেতে চান তখন হচ্ছে এই পাতাটাকে যদি আপনি এইভাবে মোড়েন মানে এই যে দিকটা সে দিকটা আপনার থেকে দূরে থাকবে তার মানে হচ্ছে আপনি আরও খাবেন আর পাতাটা যদি আপনি এইভাবে এইভাবে মুড়ে রাখেন এই যে পাতার যে মুখটা পাতাটা যদি এইভাবে এরকমভাবে মুড়ে রাখেন তার মানে আপনি আর কিছু নেবেন না আপনাদের যেরকম কথা দিয়েছিলাম কেরালার ঐতিহ্যকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো এই সাতিয়া খাওয়ার সেই যে টেকনিকগুলো সেটাও আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম কেমন লাগলো এই ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল লক্ষ্য করে দেখুন এখানে চা বাগানের মাঝে মাঝে সরু সরু লম্বা লম্বা বেশ কিছু গাছ রয়েছে এগুলো হলো সিলভার ওক গাছ এখানকার চা বাগানের চা গাছকে ছায়া দেবার জন্য অর্থাৎ শেড ট্রি হিসেবে সিলভার ওক গাছ ব্যবহার করা হয় তাই মুন্নারের চা সিলভার ওক টি বা সিলভার ওক চা নামেও পরিচিত সেটা এই মুন্নারে দাঁড়িয়ে 
আমি তো এখন বুঝতে পারছি আপনারা কতটা ফিল করছেন কমেন্ট করে জানাবেন কেবট লাগলো বুডনারের এই ড্রোন শট গুলো সেটা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবো আমাদের হোটেল পৌঁছে গেছি ছটা বাজছে মানে তিনটের সময় আমরা ভ্যান্ডালামের থেকে বেরিয়েছিলাম তিন ঘন্টা ঠিক লেগেছে সাথে সাথে আমাদের যেটা দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে মুন্ডারের স্পেশাল চা চাটা কিন্তু ভালো দারুণ ভালো আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই চা এটা দেওয়ার একটা যেটা উদ্দেশ্য আমাদের রুমগুলো অ্যালট করা হবে আমাদের লাগেজগুলো গাড়ি থেকে এখানে আসবে তার জন্য বেশ কিছুটা সময় লাগে সেই সময়টা আমাদের এনগেজ করে রাখা জন্য এই চা বা অন্য জায়গায় যেটা শরবত দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে তার মেন উদ্দেশ্য ভীষণ সুন্দর হোটেল মানে রিসেপশন যে এরিয়াটা লাউজ দারুণ সুন্দর আসার সাথে সাথে সবাইকে আর যেটা দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে ওয়াইফাইয়ের ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড রুম অ্যালটমেন্ট হয়ে গেছে বি টু আমার রুম আজকে যেটা বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাকে আজকে সিঙ্গল রুম দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে নয় আমাদের চারজন ছেলে যারা আমরা আছি তাদের সবাইকেই সিঙ্গল রুম দেওয়া হয়েছে এখানে যেটা এক্সট্রা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে টিসু সেটাও দেওয়া আছে আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ছোট্ট একটা ব্যালকনি মুন্নারের সব থেকে সুন্দর কেটিডিসি টি কাউন্টি হোটেলে আমরা দুই রাত কাটাবো আগামীকাল ব্রেকফাস্টের পর আমরা মুন্নারের সব থেকে সুন্দর জায়গা এখানকার চা বাগান দেখতে যাব তার সাথে দেখব এখানকার চায়ের ফ্যাক্টরি সেই গল্প শোনাবো আগামী পর্বে আজ তাহলে এই পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন